什么玩意儿啊？既不知道疼痛，又不知道疲倦的，我是打不动了。他们还一次比一次更强。你该庆幸，苏家家主选择了停手，要不然，咱们已经败了。苏长河，他究竟对这些暗河弟子做了什么？别闹！这这闹鬼了吗？这是？希望这是在跟鬼打架呀！算一算时辰，小神医已经要完成他该完成的事情了。按夜鸭所说，这些不完美的药人杀手只能坚持一炷香的时间了。看来今晚，注定还需要发生一些更有趣的事情才行。去吧，结束白王府内的这场好戏。身形怎么看着这么像无邪？差点被这几个籍籍无名的杀手给解决了，说出去还真丢人呢。你是谁？退下，小雨，你搞的鬼！我没有必要回答你的问题。虽然这场赌局最后赢的人是我，可你已经得知你刚才询问的答案了，你应该觉得庆幸。不过，你的那座雪落山庄，是我的了，是吗？你为何如此确信你赢了？二哥可是毫发无伤。哦，是吗？哎呀，可惜了，这是我藏的最好的一个棋子，本想用在最后的。什么？二哥是个聪明的人，但他有个缺点。就是太容易信任别人，他最信任的那个人，带着他走向了绝路。萧景霞，别动！萧景霞自小便心肠毒辣，所有的皇子都不喜欢她，唯有仁厚的二哥愿意跟她说话。这么多年来，大家都以为萧景霞因为萧崇而改变，可其实。
，这条毒蝎根本就是我藏在二哥身边的。萧楚河，你败。我败了吗？我们走。要吃吗？大局为重吧，去看看二哥。唐门暗器。谢灵叶，这就是大师兄离开雪月城的时候送给你的。此物名叫三寸之地，是唐门少有的防御暗器。有人熟睡之时。有敌方来袭，此物便自动展开，取敌人性命于片刻之间。当初他私自联系暗河之后，我就传信给重儿，让他多加留意。可重儿却说绝无可能。他对兄弟如此仁厚，却没想到身边养着一只毒蝎。哼，原来这暗河就是他找的，那死在大师兄留下的暗器手里。也算是活该了。沐春风应该没事，神医如何？我救不了他，要立刻请大夫来看他。先带回雪落山庄，还是送往太医院吧。不可，不能让天启知道神医重伤的消息。那吴昕怎么办呢？先回雪落山庄吧。现在就算把他抢回来了，我们也救不了他。为什么这样都杀不了萧愁？为什么？唐方布了这么久的局，本应该是天衣无缝，可萧楚河仍能够找到方法破解本王的局。殿下息怒。法爱王府是如今天下唯一拥有两位剑仙坐镇的王府了。若是他的眼睛再能够看见了，可两位剑仙也没有天下第一有分量啊。我们要不要？还没到时候，但是不能再等下去了。传信给宫里那位。让他尽快见本王。如剑仙怎么突然舍得抛开江湖，来我这清源殿来呀？我在江湖上游累了，就来国师的青云殿歇歇。不过客人可不能白来。<笑>那是啊，我的确是有些见闻啊，要和国师分享。哦，我在江湖上啊。遇到了一个精才绝绝的少年，这个人呢，是被寒水寺忘忧大师抚养长大的。我最后一次见到他的时候啊，他跟我说他要来天启城。嗯，我想啊，如果他真的来了，那整个城里啊都会传遍他的名字，因为以他的个性啊，走到哪里啊都会掀起一片风云的。从他入城之时，我便察觉到了他的存在，并以大龙象之力探知。但很快就被他发觉了，然后就消失得无影无踪。哦，禀师尊，萧瑟公子求见。哦，他来了，还真是巧了。请。哎，殿下。谢轩先生也在，那可真是太好了。啊。难道又有人受了伤，需要我去医治？是华锦小神医。小神医，小神医昨日被人重伤，至今还昏迷不醒。哎呀，那该如何是好？如今陛下的病全靠他给吊着。那他人现在在哪里啊？在我的府邸雪落山庄。那你们找国师还有其他事吗？还有一事。啊，那好，那你们先聊，我先过去看看。嗯，告辞。
殿下快请坐。晚辈知道千天剑只达天命，不问政事，因此一直没有来拜访你。嗯。但晚辈最近碰到一件事，不得不来叨扰过事。请讲。我有一位朋友，公认的精彩绝艳，但最近失了神智，功力也大增，就算我们几人联手，也对付不了他。殿下说的可是叫吴昕的少年？正是。他现在人在何处？就在赤王萧雨的身边。我们都觉得，是赤王控制了他。控制了他。这样的事我之前只听我师父说过。我怀疑是西楚要人之术。可如此奇邪的术，就连白小棠也了解不深，故只能来钦天剑，求一答案。西楚灭国之后，应该只有药王谷一支。还密留着炼制之法，这新百草绝不可能。扁姑娘早已去世，难道是月牙她还活着？果然是她、啊。可月牙纵毁药人之术，她并不一定就是，就是炼制药人的人主啊。何为人主？所谓药人皆有人主，炼药人须以以血为引，这一滴血。必须是至亲之人的鲜血，又以亲生父母的最为完美。若没有饮之有药，炼制出的药人极易遭到反噬。难怪那些人最后都死了。但是吴昕给人的感觉和他们不一样，身上没有那股死气。但是这世上还有谁的血能够为他炼制药引呢？宣妃娘娘，宣妃就是吴昕的生母。若需要至亲之血做药引，那也只能是玄妃。药人之术的解法，同样需要弄到这一滴至亲之血。那，想要救吴昕，只要找到玄妃就好了。是需要玄妃的至亲之血。那一滴至亲之血就够了。弄到了至亲血，后面的事情交给小神医，就并非难事了。晚辈多谢前辈解惑。走。哎，樊松兄弟，飞轩小弟弟，你们怎么在天齐啊？雷，呃，哎，飞轩，他是咱们师娘的弟弟，那我们应该怎么称呼他？按辈分，你应该叫他叔叔，我应该叫他叔公。哦，雷叔叔，你叔什么叔啊？都把我叫老了都。